మనం ఒక వర్డ్ ఫైల్ చూస్తే దాని సైజ్ మాక్సిమం ఫిఫ్టీ కేబీ నుంచి హండ్రెడ్ కేబీ మధ్య ఉంటుంది మనం వినే మ్యూజిక్ ఎంపీ త్రీ ఫైల్ చూస్తే దాని సైజ్ ఫైవ్ ఎంబీ నుంచి సెవెన్ ఎంబీ మధ్యలో ఉంటుంది మనం చూసే మూవీ అంటే డాట్ ఎంపీ ఫోర్ ఫైల్ ని చూస్తే లేదా డాట్ ఎంఓవీ ఫైల్ ని చూస్తే దాని ఫైల్ సైజ్ టూ జీబీ నుంచి ఫోర్ జీబీ మధ్య యావరేజ్ గా ఉంటుంది సో ఈ ఎంబీ కేబీ జీబీ ఇంకా టీబీ ఇవన్నీ కూడా డేటా యూనిట్స్ ఈ ఫైల్ సైజెస్ అన్నిటిని డేటా యూనిట్స్ లో ఎలా కలవగలుగుతున్నారు మనం ఒక ఇంటర్నెట్ ప్లాన్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి ఏదైనా ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి దాదాపు టెన్ టైమ్స్ దాని స్పీడ్ తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది అంటే టెన్ టైమ్స్ లోగా డౌన్లోడ్ అయినట్టు మనకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనల్ని ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ చీట్ చేస్తున్నారా అసలు ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తి అయ్యండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాక్ తెలుగు మనం ఇంటర్నెట్ లో ఫైల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నా లేదా మన కంప్యూటర్ పై మన ఫోన్స్ పై ఫైల్స్ అన్ని స్టోర్ చేసుకున్నా వీటన్ని ఇవన్నీ కూడా మన డివైజెస్ పై కొంచెం సైజ్ ఆక్యుపై చేస్తాయి దాన్ని మనం బిట్స్ లో బైట్స్ లో మెగా బైట్స్ లో గిగా బైట్స్ లో టెరా బైట్స్ లో కొలుస్తున్నాం ఫైల్ సైజెస్ ని కూడా ఈ యూనిట్స్ ఆఫ్ డేటా తోనే కొలుస్తున్నాం అలాగే డిస్క్ స్పేస్ ని కూడా అంటే టోటల్ గా ఎన్ని ఫైల్స్ స్టోర్ చేసుకుంటాయి అన్న దాన్ని కూడా యూనిట్స్ ఆఫ్ డేటా తోనే తెలుసుకుంటున్నాం డిజిటల్ గా మనం స్టోర్ చేసే డేటా అన్నిటికి కూడా ఫండమెంటల్ యూనిట్ ఒక బిట్ ఒక బిట్ అంటే స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ డేటా దీంట్లో మనం రెండే వాల్యూ స్టోర్ చేయగలుగుతాం జీరో ఇంకా వన్ ఇది రెండే స్టేట్స్ లో ఉండగలు ఉండగలుతుంది ఆన్ ఇంకా ఆఫ్ ఈ బిట్ అనేది మీరు ఒక స్విచ్ లాగా అనుకోవచ్చు మీరు ఒక స్విచ్ ని ఆన్ అన్నా చేయొచ్చు లేదా ఆఫ్ అన్నా చేయొచ్చు మీరు మధ్య పొజిషన్ లో అలా ఏం పెట్టలేదు మీరు ఇప్పుడు ఏ డిజిటల్ ఫైల్ స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా ఒక చిన్న టెక్స్ట్ స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా లేదా ఒక ఎమోజీ స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా లేదా ఇమేజ్ ఫైల్ ఆడియో ఫైల్ వీడియో ఫైల్ ఓఎస్ గానీ లేకపోతే సాఫ్ట్వేర్ గానీ ఇంకా ఎలాంటి గేమ్స్ స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా ప్రతిది డిజిటల్ గా ఉండే ప్రతిది కూడా జస్ట్ జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలోనే ఉంటుంది ఈ రెండు డిజిట్స్ మూలంగానే మనం అన్ని స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం ఇలా ఎలా పాసిబుల్ అని మీరు అడగచ్చు ఇంగ్లీష్ అనేది ఇంత పెద్ద లాంగ్వేజ్ ఇన్ని వర్డ్స్ ఉంటాయి ఇన్ని బుక్స్ ఉంటాయి కానీ ఫండమెంటల్ గా ఉన్నాయి ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫబెట్స్ ఉంటాయి సో డిజిటల్ గా ఏ ఫైల్ స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా లేకపోతే డిజిటల్ గా మనం అసలు ఏం చేయాలన్నా కూడా ప్రతిది కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలోనే ఉంటుంది మనం చాలా సార్లు డిజిటల్ ట్రాన్సిషన్ డిజిటల్ ఇండియా డిజిటల్ వరల్డ్ డిజిటల్ రెవల్యూషన్ డిజిటల్ ఏజ్ ఇలాంటి పదాలన్నీ వింటుంటాం అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే మనం ట్రెడిషనల్ గా డేటా స్టోర్ చేసుకునే పద్ధతి నుంచి మొత్తం డేటాని కూడా మనం డిజిటల్ దానికి తీసుకొచ్చేసాం అంటే పాత కాలంలో మనం ఒకవేళ మీరు ఫిలిమ్స్ ఎలా షూట్ చేస్తారో చూస్తే అక్కడ రీల్స్ వాడేవాళ్ళు సో ఒక్కొక్క సాంగ్ ఒక్కొక్క షార్ట్ లెంత్ మొత్తం కూడా ఆ ఫిలిం లెంత్ ఎంత అని ఫీట్స్ తో కొలిచేవాళ్ళు కానీ ఇప్పుడు మనం ఎంబీస్ తో జీబీస్ తో కొలుస్తున్నాం వీడియో రికార్డ్ చేయడానికి మనం ఫిలిం ఉపయోగిస్తున్నట్టే పాత కాలంలో మనం ఫొటోస్ రికార్డ్ చేయడానికి అలాగే నెగిటివ్ ఫిల్మ్స్ ని అని ప్రింట్స్ ని ఉపయోగించే వాళ్ళం రాసినంత స్టోర్ చేసుకోవడానికి బుక్స్ ఇప్పుడు కూడా బుక్స్ వాడుకున్నాం ఇలాంటి ట్రెడిషనల్ మెథడ్స్ అన్ని వాడేవాళ్ళం ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా మన కమ్యూనికేషన్ గానీ మన డేటా స్టోరేజ్ గానీ అన్ని డిజిటల్ అయిపోయాయి డిజిటల్ లో మనం డేటా స్టోర్ చేయడం చాలా ఈజీ చాలా చీప్ కూడా అలాగే రిలయబుల్ కూడా ఇంకా మనం ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు డేటా వాల్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా మనం ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు చాలా రకాలుగా ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు మనం ఒక పేపర్ పక్కన పెడితే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత పేపర్ క్వాలిటీ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోతుంది అదే మీరు థౌసండ్ ఇయర్స్ బుక్స్ పరిస్థితి ఏంటో ఆలోచించుకోవచ్చు అదే మీరు డిజిటల్ గా డేటా స్టోర్ చేస్తే కొన్ని సెంచరీస్ పాట సర్వర్స్ లో డేటా అలాగే ఉంటుంది ఇలా ఇమేజెస్ ని ఫైల్స్ ని ప్రతి ఒక్క డేటాని మనం జీరో సెవెన్ మంత్స్ రూపంలో అసలు ఎలా స్టోర్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కంప్యూటర్ సే భాషలో మాట్లాడతాయని నేను దీనికి సంబంధించి ఇంకో వీడియో తీసాను దాంట్లో ప్రతి ఒక్క కైండ్ ఆఫ్ డేటాని ఎలా జీరో సెవెన్ మంత్స్ లో స్టోర్ చేస్తున్నాం అని చెప్పాను ఈ వీడియో అయితే ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో కూడా చూడండి దాని లింక్ నేను ఇక్కడ మీకు ఐ బటన్ దగ్గర ఇస్తున్నాను మీకు ఆ వీడియో చూస్తే ఈ డేటా మొత్తాన్ని నంబర్స్ లో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటున్నాం అన్న విషయం మీకు అర్థమై ఉంటుంది కానీ మనం టూ డిజిట్స్ ఎందుకు వాడతాం ఇంకా ఎక్కువ డిజిట్స్ ఎందుకు వాడడం దీన్ని ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం మనం ఏదన్నా లెక్క పెడుతున్నప్పుడు సపోజ్ ఒక టెన్ ఎగ్జ్ ఉన్నాయి అనుకుందాం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అలా లెక్క పెడుతూ పోతాం
ఇప్పుడు మరి టెన్ ఎందుకు వాడుతున్నాం దాని బదులు ఏ ఫోర్ ఫైవ్ ఎయిట్ వాడచ్చు కదా ఎందుకంటే మనకు టెన్ ఫింగర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దేవుడు మనకు టెన్ ఫింగర్స్ ఇచ్చినందుకు మనం ఎలాగైతే టెన్ యూనిక్ సింబల్స్ ను బట్టి కౌంటింగ్ మొత్తం చేస్తూ పోతున్నామో మనం కంప్యూటర్స్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి కంప్యూటర్స్ మనం టూ ఏ ఫింగర్స్ ఇచ్చాం కంప్యూటర్ లో ఇండివిజువల్ స్విచ్ లాంట్ పెట్టి దానికి ఓన్లీ జీరో వన్ ఇలా టూ ఏ ఫింగర్స్ ఇచ్చాం అందుకే ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని ఉన్న ప్రతి ఒక్క సాఫ్ట్వేర్ ని ఓఎస్ ని యాప్ ని ప్రతి దాని జీరో జీరో వన్ రూపాయల నుంచి స్టోర్ చేసుకుంటుంది నైన్త్ తర్వాత మనం కౌంట్ చేయాలంటే టెన్ అన్నానికి వన్ పక్కన జీరో పెడుతున్నాం ఆ తర్వాత లెవెన్ అంటే వన్ పక్కల వన్ ఇలా మనం సింబల్స్ ని రిపీట్ చేస్తూ పోతున్నాం సేమ్ మనం బైనరీ సిస్టమ్ లో కూడా అలాగే చేస్తుంది ఇక్కడ డెసిమల్ సిస్టమ్ అంటే టెన్ సింబల్స్ ఉంటాయని అర్థం బైనరీ అంటే మనకు ఓన్లీ టూ సింబల్స్ ఉంటాయని అర్థం సో ఇప్పుడు మనం జీరో రిప్రజెంట్ చేయాలంటే జీరోగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం దాంట్లో వన్ రిప్రజెంట్ చేయాలంటే వన్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అయిపోయాయి టూ సింబల్స్ ని మనం ఓన్లీ టూ నెంబర్స్ కి వాడేసాం ఇప్పుడు మనం టూ ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఇక్కడ వన్ జీరో రూపంలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం బైనరీలో అదే త్రీ ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే వన్ వన్ ఇప్పుడు ఫోర్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలంటే వన్ జీరో జీరో ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తూ పోతాం డిజిటల్ డేటాలో బిట్ అంటే ఏంటో మీకు అర్థమైపోయింది అదొక జీరో అన్న వన్ అన్న స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది కానీ డేటా అనేది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది మనం ప్రతిది కూడా బిట్స్ రూపంలో స్టోర్ చేసుకోలేదు సో అందుకే మనం బయట అన్న ఇంకో యూనిట్ ని కనుక్కుందాం ఒక్క బైట్ అంటే ఎయిట్ బిట్స్ అని అర్థం మీరు ఏ డేటా చేసుకున్నా మాక్సిమం అన్నిటినీ కూడా బిట్స్ రూపం బైట్స్ రూపంలోనే బేసిక్ గా స్టోర్ చేస్తారు మెగా బైట్స్ కిలో బైట్స్ అన్నీ కూడా మ్యాగ్నెటివ్ సో ఏంటో క్లియర్ గా చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ ని అంటే ఏ అనే ఆల్ఫాబెట్ ని స్టోర్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మీరు వన్ బైట్ ని యూజ్ చేస్తారు మీరు ఆడియో శాంపుల్స్ లో ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీకు ఆడియో వినిపిస్తుంది ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫార్టీ ఫోర్ పాయింట్ వన్ కిలోవర్ట్స్ లో శాంపుల్ చేస్తున్నాం దీంట్లో ఒక్కొక్క శాంపుల్ కి అంటే సెకండ్ లో మనం ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ శాంపుల్స్ చేస్తే ఒక్కొక్క శాంపుల్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి కూడా మనం మళ్ళీ మళ్ళీ వన్ బైట్ ఉపయోగిస్తున్నాం మీరు చూసే వీడియోలో మీరు క్లిక్ చేసే ఫొటోస్ లో వీటన్నిట్లో ఇండివిజువల్ పిక్సల్స్ ఉంటాయి దీంట్లో ఇప్పుడు మీకు హారిజాంటల్ గా నైన్టీన్ ట్వంటీ పిక్సల్స్ వర్టికల్ గా టెన్ ఎయిటీ పిక్సల్స్ ఉన్నాయి మీరు మీరు ఇప్పుడు ఒక ఫుల్ హెచ్డి వీడియో చూస్తున్నారు సో దీంట్లో ఒక్కొక్క పిక్సల్ మనం కలర్ స్టోర్ చేయడానికి త్రీ త్రీ బైట్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం ఇలా అన్ని డేటాస్ ని స్టోర్ చేయడానికి మనం బేసిక్ గా బైట్ ని ఉపయోగిస్తాం ఇవి ఎలా స్టోర్ చేస్తారు అన్నది నేను ఆల్రెడీ ఇంకో వీడియోలో చేశాను మనం స్టోర్ చేయాలనుకునే డేటా ఒక చిన్న బైట్ కన్నా కూడా చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కిలో బైట్స్ లో మెగా బైట్స్ లో మనం స్టోర్ చేస్తూ ఉంటాం ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ వన్ జీరో ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి బిట్ ని వాడుతున్నాం మనం స్టోర్ చేసుకునే డేటాలో ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ అంటే ఆడియోలో ఒక శాంపుల్ గానీ ఇమేజ్ లో వీడియోలో ఒక పిక్సల్ గానీ ఒక డాక్యుమెంట్ ఫైల్ లో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ గానీ వీటిని స్టోర్ చేసుకోవడానికి మనం ఒక్కొక్క బైట్ వాడుతున్నాం ఇప్పుడు మనం లెంత్ ని మెజర్ చేయాలంటే మీటర్స్ లో మెజర్ చేస్తాం కానీ సెంటీమీటర్స్ లో కూడా మెజర్ చేస్తాం కిలోమీటర్స్ లో కూడా మెజర్ చేస్తాం మనం బరువు తీసుకోవాలన్నా కూడా అంతే గ్రామ్స్ లో మెజర్ చేస్తాం అలాగే కిలోగ్రామ్స్ లో మిల్లీగ్రామ్స్ లో కూడా మెజర్ చేస్తూ ఉంటాం అలాగే ఇప్పుడు డేటా కూడా ప్రీఫిక్స్ అనేది ఉంది సో బైట్స్ కన్నా కూడా కొన్ని మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ ఎక్కువ అంటే కొన్ని రెట్లు ఎక్కువ ఉండడానికి మనం ఈ ప్రీఫిక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఒక కిలోగ్రామ్ అంటే ఎలాగైతే థౌజండ్ గ్రామ్స్ ఇలా వేరే వేరే మల్టిపుల్స్ డేటా యూనిట్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి అంటే ఇప్పుడు క్లియర్ గా చూద్దాం వీటిలో చాలా వరకు మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉంటుంది ఒక బైట్ అంటే మనం ఇంతకు ముందు చూసిన విధంగా ఎయిట్ బిట్స్ అని అర్థం ఇప్పుడు మనం దీనికి ప్రిఫిక్స్ యాడ్ చేస్తూ పోదాం ఒక కిలో బైట్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ బైట్స్ అని అర్థం ఒక మెగా బైట్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ కిలో బైట్స్ అని అర్థం ఒక గిగా బైట్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ మెగా బైట్స్ అని అర్థం అలాగే ఒక టెరా బైట్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ గిగా బైట్స్ అని అర్థం టెరా బైట్స్ వరకు అందరు చూసి ఉంటారు ఇద్దరు ఉండే హార్డ్ డ్రైవ్స్ లో టెరా బైట్స్ లో ఉంటాయి కానీ ఇంతకన్నా పెద్ద యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఒక పెటా బైట్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ టెరా బైట్స్ అని అర్థం ఒక ఎగ్జా బైట్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ పెటా బైట్స్ అని అర్థం వన్ జెటా బైట్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ ఎగ్జా బైట్స్ అని అర్థం వన్ యాటా బైట్ అంటే వన్ జీరో టూ ఫోర్ జెటా బైట్స్ అని అర్థం ఈ యూనిట్స్ అనేది మనం వన్ జీరో టూ ఫోర్ తో ఎందుకు మల్టిప్లై చేస్తున్నా అని మీరు అడగచ్చు ఇప్పుడు మనం కిలో అని అంటున్నాం అంటే టెన్ పార్ త్రీ చేస్తున్నాం మెగా అంటే టెన్ పార్ సిక్స్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ టెన్ అని ఎందుకు పెడుతున్నాం అంటే మనం టెన్ సింబల్స్ వాడుతున్నాం అని సింపుల్ గా ఇప్పుడు
మీరు ఒక ఫైల్ ని మీ ఫోన్ నుంచి మీ ల్యాప్టాప్ కానీ లేకపోతే మన డివైస్ మధ్య ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నప్పుడు అది మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ జరుగుతుంది అంటే బైట్స్ పర్ సెకండ్ జరుగుతుంది అదే మీరు ఇంటర్నెట్ లో చూస్తే అది బిట్స్ పర్ సెకండ్ జరుగుతుంది ఇలా జరగడానికి ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మనం స్టోర్ చేసుకునే ఫైల్స్ లో ఫండమెంటల్ యూనిట్స్ బైట్స్ ఉంటాయి కానీ ఇంటర్నెట్ కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఇంటర్నెట్ పై జరిగే డేటా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా సింపుల్ జీరో సెవెన్ వన్స్ లో మాత్రమే జరగాలి అంటే ట్రాన్స్మిషన్ స్కీమ్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ ద్వారా లేదా రేడియో సిగ్నల్స్ ద్వారా లేదా వైర్స్ ద్వారా మోడమ్స్ నుంచి అది డీకోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఎన్కోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఇలాంటి ప్రతిసారి కూడా జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలోనే ఉండాలి అందుకే డేటా ట్రాన్స్పోర్ట్స్ అన్ని కూడా ఇంటర్నెట్ పై జీరో సెవెన్ వన్స్ రూపంలోనే జరుగుతాయి అందుకే మెగా బై మెగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ అన్నది మనం చూస్తుంటాం మీరు ఈ రెండు మేజర్స్ లో మళ్ళీ క్లియర్ గా చూడొచ్చు ఇక్కడ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ లో మీరు చూస్తే క్యాపిటల్ ఎం క్యాపిటల్ బి పిఎస్ అని ఉంది ఇక్కడ క్యాపిటల్ బి అంటే బైట్స్ అని అర్థం అదే ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ మీరు చూస్తే అది క్యాపిటల్ ఎం స్మాల్ బిపిఎస్ అని ఉంది ఇక్కడ స్మాల్ బి అంటే బిట్స్ అని అర్థం ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ టెన్ ఎన్ బిపిఎస్ అని రెండు విధాలుగా చూస్తున్నారు ఒక దాంట్లో క్యాపిటల్ బి ఉంది ఇంకో దాంట్లో స్మాల్ బి ఉంది సో టెన్ క్యాపిటల్ ఎన్ బిపిఎస్ అంటే ఖచ్చితంగా టెన్ స్మాల్ ఎన్ బిపిఎస్ కన్నా కూడా ఎయిట్ టైమ్స్ ఫాస్ట్ ఉంది అని అర్థం ఇంటర్నెట్ ప్లాన్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ లో కూడా మనం చూస్తే సిక్స్టీ ఎన్బిపిఎస్ హండ్రెడ్ ఎన్బిపిఎస్ అని ఉంటుంది దీంట్లో బి స్మాల్ సో ఇప్పుడు మనం ఒక హండ్రెడ్ ఎన్బిపిఎస్ కనెక్షన్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ఒక్క సెకండ్ లో ఒక హండ్రెడ్ ఎంబి ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయిపోవాలి అని అనుకుంటాం కానీ అలా జరగదు ఇక్కడ మనం మోసపోతున్నట్ట అస్సలు కాదు ఎందుకంటే మనం దాన్ని మెగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ లో డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం అదే మనకు కావాల్సిన ఫైల్ అయితే బైట్స్ రూపంలో ఉంది సో మనం హండ్రెడ్ ఎంబిపిఎస్ అంటే మెగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ లో డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాం అంటే మనకి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ వస్తుంది అని అర్థం ఇక్కడ హండ్రెడ్ ని నేను ఎయిట్ తో డివైడ్ చేస్తున్నాను సో మీరు అట్లీస్ట్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎం క్యాపిటల్ బిపిఎస్ లో అన్నా మనకి ఫైవ్ డౌన్లోడ్ అవ్వాలని అడగచ్చు కానీ రియల్ సిచ్యువేషన్స్ లో మీరు చూస్తే ఇది ఫైవ్ నుంచి ఎయిట్ ఎంబిపిఎస్ మధ్యలోనే ఉంటుంది ఇలా ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఇప్పుడు కొంచెం ల్యాగ్ ఉంటుంది కొంచెం ఓవర్ హెడ్ డేటా ఉంటుంది ఏ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నా మనం మెటా డేటా ఫస్ట్ మనకు రావాలి దాని తర్వాత పింగ్ ఉంటుంది ఇలాంటి వాటి అన్నిటి వల్ల మనకు రావాల్సిన దానికన్నా కూడా మనకు ఒక టూ త్రీ మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ మనకు తక్కువే వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనం అసలు మోసపోతున్నట్టు కాదు జస్ట్ వాళ్ళు వేరే యూనిట్స్ చెప్తున్నారు మనం వేరే యూనిట్స్ లో మెజర్ చేస్తున్నాం అదే తేడా జనరల్ గా మనం మన కంప్యూటర్ లో స్టోర్ చేసుకుని ఫైల్స్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఇంటర్నెట్ పై ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు రెండు కేసెస్ లో కూడా మన స్పీడ్ ఒకటే అనుకుంటాం అంటే రెండు కూడా మెగా బిట్స్ పర్ సెకండ్ మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ అనుకుంటాం కానీ రెండు కూడా వేరే ఆ విషయం మీకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా అర్థమై ఉంటుంది మీరు కూడా ఇంతకు ముందు ఎప్పుడన్నా చాలా ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉంది అని మీరు చాలా గర్వపడి మీరు ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసేటప్పుడు ఇదే ఇంత స్లోగా డౌన్లోడ్ అవుతుందని అనుకుని ఉన్నారా కమెంట్స్ లో చెప్పండి ఈ వీడియో డేటా సిరీస్ లో భాగం మీకు డేటా సంబంధించిన ప్రత్యేక డౌట్ సంబంధించిన వీడియో నేను ఈ సిరీస్ లో తీసాను ఈ వీడియో టైటిల్ పైన కనిపించే హ్యాష్ టాగ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ లేదా వీడియో ఎండింగ్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చే ప్లే లిస్ట్ అండ్ స్క్రీన్ కార్డ్ ని క్లిక్ చేసి గానీ మీరు ఈ డేటా సిరీస్ మొత్తం చూడొచ్చు ఈ డేటా సిరీస్ కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీ లో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్ మీకు అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ సంబంధించి ఇంకా ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా గానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు చూడాలనుకున్న వీడియో దొరుకుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి నేనంటే మరిన్ని ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ మీకోసం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తాను టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ మీరు ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి టెక్నాలజీ సంబంధించిన ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు ఈ ఛానల్లో చూడొచ్చు గంట కొట్టలేదా నా లేటెస్ట్ వీడియో అప్డేట్స్ మీకు రావు మరి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఎప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీని వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్